家好，欢迎收看《四姨太》今天为大家带来的精彩内容。临近年末，各路明星真是从年头忙到年尾，好消息络绎不绝。这不，咱们今年红到发紫的肖战又传来好消息。此前，肖战和王一博因为电视剧《陈情令》大热，并跨国界在泰国疯狂圈粉。据说，《陈情令》被看作是登陆泰国的中国影视剧中最轰动和成功的一部。然而，这热度还没凉下来，肖战又来了一波高潮迭起。泰国传来消息，改编自萧鼎同名小说《诛仙》的影片《诛仙》又一次登陆泰国，上映仅四天就捞回五百七十二万泰铢，约合人民币一百三十三万的票房，超过年初春节档成龙主演电影的票房累计，空降华语片年度冠军的宝座，还创下了近十年国产电影卖座率新高。虽然与在国内斩获四亿票房的战绩不能相提并论，但是影片能在异国叫卖又叫座，这也足以举起香槟干一杯啦。不过，肖战今年的辉煌履历还远不止如此。盛传在近日要播出的改编自起点白金作家包密笔下的同名电视剧《星云年》里，肖战仍有戏份，还是跟大猪蹄子之间的互动。虽然他不是主要配角，但是也足以让战粉们期待已久啦。相信很多网友们都是一看剧就停不下来了吧？跟传统古代剧有些不同，《庆余年》故事情节很新颖，而且人物穿插变化比较大，从而导致大家越发喜欢追看的这部剧吧。只不过在被这部剧吸引住的时候，大家有没有被《庆余年》发布会占位迷惑的？出于对《庆余年》宣传，剧组安排了主创一起为新剧打 call。在当天，郭麒麟、陈道明以及李沁等人齐齐亮相。只不过，大家有没有发现，男演员的站位很特别？肖战并非主演，但是在活动当天，他却被主办方安排到了走在 C 位。大家都很清楚 ，C 位对于艺人而言到底意味着什么。只不过，肖战并非主演，所以说，当不少网友们看到肖战站在 C 位之后，非但不理解，反而在网上直言肖战鸠占鹊巢。但事实上，肖战真的是主动站在 C 位的吗？其实事实并非如此，在当初上台亮相的时候，肖战潜意识就走在了旁边。毕竟肖战也很懂职场规则，只不过后期主办方硬拉肖战走在 C 位而已。而且在活动最后，当全员合照的时候，肖战更是下意识就走在最边边上，安安静静等待合照，并没有网上所说的抢 C 位。说实话，看到肖战下意识的反应，想必很多网友们都因为这点细节看出了肖战的人品吧。在全网走红之后，肖战并非开始耍大牌，也没有目中无人，反而依旧是谦逊做人。而且在任何场合，肖战还是保持冷静的头脑，安守本分，做自己。不得不说，肖战真的很优秀，也很值得大家追捧。总之，在看到主办方邀请他走在 C 位，也不愿意这一点，大家有没有被肖战迷住呢？在《庆余年》之后，肖战还在《捉妖记二》里客串过一个打酱油的角色。《捉妖记二》里，肖战扮演的是一只快乐无忧的小妖兽，镜头一晃而过，戏份不过几秒。如果不是观众的火眼金睛，压根发现不了肖战的身影。但是，即使是小的不能再小的角色，肖战在戏中仍然咧嘴大笑，手舞足蹈，把小妖兽的喜悦展现得淋漓尽致。回顾肖战成名前的作品，我们不难发现，不管是中二网剧男主，还是大制作里几秒的镜头，肖战对每一个角色都非常珍惜。曾有媒体采访肖战，问起在爆红后怎么去调整自己的心态，肖战回答自己就是一个新人演员，就是要越来越好才行，没有把爆红这件事儿放在心上。这种好心态在人心浮躁的娱乐圈实属难得。肖战的运气或许给了他爆红的机会，但是他的努力才真正的让运气有了价值，让机会变成机遇。娱乐圈的明星从来不少，但是真能让人说出名字来的也就那么些个。作为现如今爆火的肖战，非科班出身，素人出身，凭什么在三年就攀到顶流呢？娱乐圈最不少的就是帅哥美女，平均颜值毫无疑问稳居各行各业第一。想要成名，颜值是非常重要的一关，毕竟这影响着别人对你的第一印象。肖战在颜值方面有着绝对的优势，五官端正立体，骨相皮相都没得说，气质多变，可盐可甜。从陌上人如玉的王爷北唐玉染，到会撒娇少年感十足的魏无羡，肖战的脸可塑性是真的强。都说始于颜值，忠于人品。
，想光凭长相在娱乐圈立足，也只能做个花瓶，撑不久的。毕竟物以稀为贵，颜值在娱乐圈不是什么稀罕之物。当然，除非你颜值逆天，肖战的人品绝对没有什么大问题。毕竟从大火开始，就不断有对家到处扒皮肖战。不过显然并没有扒出什么大黑点，而不善与人相处、比较高冷的王一博，心里戏外也和肖战关系颇亲，其中不否认有为剧组博热度的成分，但是两人相处打闹时，眉眼间的熟悉自然是演不出来的。对于自己的助理，肖战也是照顾有加，给助理撑伞、拎行李箱都不在话下。而从以往的媒体采访中也可以看出，肖战和媒体的对话非常自然，对于容易引起争议的话题，也经常用调皮傲娇的口吻躲过，可见情商很高。当然，作为非科班的肖战，对自己那是非常狠的下手。只要看过肖战早期的作品，就能发现肖战现在是有多瘦了，腰和女生有一拼。拍《陈情令》的时候，被网友称为“现舍式演技”。哭戏哭到喉咙哑，可以看出来，在演戏这块，肖战是用了心去琢磨的。现在的演技虽然没有特别出众，但是从之前的作品来看，肖战的演技一直在进步。在娱乐圈想要出名不是一件容易事儿，在大众眼里，明星也就是那些人。殊不知，这只是冰山一角。有些演员演了一辈子戏，也只能在配角间来回，观众面前混个脸熟。真说起他，连名字都叫不出来，更别提那些刷脸都没机会的明星了。而近几年上来的流量小生，出名前也几乎都是在娱乐圈挣扎许久的。都说台上一分钟，台下十年功，很多时候我们看到的也就只有那一分钟了。也许有人说，肖战能火起来就是靠的运气，运气当然也是很重要的。娱乐圈都说小火靠捧，大火靠命，肖战能走到今天，运气也占了一部分。但说完全靠运气，这话也有偏颇。运气能给你一个好的开头，后面怎么走，走的怎么样，还是看你自己怎么努力。否则爬得越高，摔得越痛。运气与实力并存，肖战的野心也不仅仅是明星这么简单，他更想成为一个真正的演员。当然，这有很长的路要走。不过，以他的先天条件和努力，成为演员肖战需要的就是时间。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注，四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。